হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু ব্লগ 82 আপনারা দেখছেন বাংলা হেলথ এডুকেশন আমি ডক্টর জয়দেব আমি একজন কনসালটেন্ট প্যাথোলজিস্ট আমার এই চ্যানেলে আমি সব সময় আপনাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা অতি সহজে এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করি আজকের ব্লগে যে বিষয়ে কথা বলবো সেই কোশ্চেনটি করেছেন আমাদের চ্যানেলের একজন ভিউয়ার তথা আমাদের একজন বন্ধু শাকিল ইসলাম তিনি সেরাম ইলেকট্রোলাইট তথা সেরাম পটাশিয়ামের বিষয়ে জানতে চেয়েছেন আজকের ব্লগে সেরাম পটাশিয়াম কি কেন টেস্ট করা হয় কিভাবে টেস্ট করা হয় নরমাল ভ্যালু কত কখন বাড়ে কখন কমে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব আপনি যদি সেরাম পটাশিয়ামের বিষয়ে জানতে ইন্টারেস্টেড হন তাহলে ব্লগটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন প্রথমে জেনে নেওয়া যাক যে পটাশিয়াম আসলে কি পটাশিয়াম হলো এক ধরনের ইলেকট্রোলাইট অর্থাৎ একটি চার্জড এলিমেন্ট যেটি আমাদের শরীরে থাকে এই পটাশিয়াম আমাদের শরীরে বিভিন্ন ফাংশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে প্রধান হলো মাসেলের কন্ট্রাকশন নার্ভের ফাংশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের শরীরের মধ্যে ইন্ট্রা সেলুলার এক্সট্রা সেলুলার যে ফ্লুইড থাকে সেই ফ্লুইডের ব্যালেন্স মেনটেন করার জন্য কিন্তু পটাশিয়াম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি এলিমেন্ট এই পটাশিয়াম সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করে আমাদের হার্টের যে রিদম থাকে অর্থাৎ যে রেটে হার্ট বিট করে সেই রেট কিন্তু কন্ট্রোল করতে এই পটাশিয়াম খুবই হেল্প করে থাকে তো এখন আমরা জানবো যে পটাশিয়ামের নর্মাল ভ্যালু কত হয় ব্লাডে পটাশিয়ামের যে নর্মাল রেঞ্জ থাকে যেটি আমরা বিভিন্ন ব্লাড রিপোর্টে দেখে থাকি সেই রেঞ্জ বা সেই রেফারেন্স রেঞ্জ সেট করা হয় কি মেথডে টেস্ট করা হচ্ছে তার উপরে সেই জন্য এই রেফারেন্স অনেক ক্ষেত্রে সামান্য ভ্যারি করে থাকে কিন্তু সেটা যেই ল্যাবরেটরিতে আপনি টেস্ট করাবেন সেখানে একটা সেই ল্যাবরেটরি যে মেথড ফলো করা হচ্ছে তার জন্য কিন্তু একটি রেফারেন্স রেঞ্জ সেট করা থাকে মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে থ্রি পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ পয়েন্ট টু মিলিমোলস পার লিটার এইরকম একটি রেঞ্জ থাকে যার মধ্যে থাকলে সেই ভ্যালুটিকে নর্মাল ধরে নেওয়া হয় এর নিচে যখন ভ্যালু চলে আসে অর্থাৎ এর থেকে কম পরিমাণে যখন পটাশিয়াম ব্লাডে থাকে তখন তাকে বলা হয় হাইপোক্যালিমিয়া এবং যখন এই রেঞ্জের উপরে চলে যায় অতিরিক্ত পটাশিয়াম হয়ে যায় ব্লাডে তখন তাকে বলা হয় হাইপার ক্যালিমিয়া এই দুটি কন্ডিশানেই বিভিন্ন রকম ফিচার্স ডেভেলপ করতে পারে যেমন মাসেলের কোনো সমস্যা হতে পারে মাসেল ক্র্যাম্প হতে পারে হার্টের যে রেট সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে উইকনেস ডেভেলপ করতে পারে ভমিটিংয়ের মতো সমস্যা হতে পারে এরকম বিভিন্ন রকম ফিচার্স ডেভেলপ করে এখন আমরা জানবো যে কিভাবে এই পটাশিয়াম টেস্ট করা হয় পটাশিয়াম টেস্ট করার জন্য শরীর থেকে ব্লাড নেওয়া হয় ব্লাড সাধারণত অ্যান্টিকিউবিটাল ভেন থেকে অর্থাৎ কোনো ইয়ারে সামনের পোর্শনে ভেন থেকে ব্লাড সাধারণত নেওয়া হয় এবং এই টেস্টটি করার আগে বিশেষ কোনো প্রিকশনসের দরকার নেই এই টেস্টের সাথে যদি ব্লাড সুগার বা অন্যান্য কোনো টেস্ট থাকে সেই টেস্টের জন্য যে প্রিকশনস নেওয়ার দরকার সেগুলো নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র এই টেস্টটি করালে বিশেষ কোনো প্রিকশনস লাগে না অনেক ক্ষেত্রে যিনি ব্লাড কালেক্ট করেন যে ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ব্লাড কালেক্ট করেন তিনি কিছু ক্ষেত্রে কিছু মেডিকেশন হিস্ট্রি নিতে পারেন অর্থাৎ যিনি এই টেস্টটি করাচ্ছেন তিনি কি কি ধরনের মেডিসিনস নিচ্ছেন তিনি কিন্তু অনেক সময় জানতে চাইতে পারেন কারণ মেডিসিনসের জন্য কিন্তু এই সোয়েরাম পটাশিয়াম লেভেল কিন্তু ফ্লাকচুয়েট করতে পারে সেই জন্য সেই হিস্ট্রিটা অনেক ক্ষেত্রে নেওয়ার প্রয়োজন থাকে তো তো এখন আমরা জানবো যে হাইপো ক্যালিমিয়া অর্থাৎ লো ব্লাড পটাশিয়াম লেভেলস কি কি কারণে হয়ে থাকে বিভিন্ন কারণে কিন্তু লো পটাশিয়ামস ডেভেলপ করতে পারে তার মধ্যে সব থেকে কমন যে কষ্টটি থাকে সেটি হলো ক্রনিক রেনাল ডিজিজ অর্থাৎ কিডনির যদি কোনো ক্রনিক ডিজিজ থাকে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই এই ইলেকট্রোলাইটের ভ্যালু ফ্লাকচুয়েট করে এবং প্রধানত কিন্তু এই পটাশিয়ামের ভ্যালু কিন্তু ফ্লাকচুয়েট করতে পারে আরেকটি কারণ আছে সেটি হলো ডায়াবেটিস ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে অনেকেই কিন্তু টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস বা অনেক ক্ষেত্রে টাইপ টু ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে যখন ইনসুলিন নেওয়া হয় এই ইনসুলিন নেওয়ার পরেও কিন্তু পটাশিয়ামের লেভেল কিন্তু ফ্লাকচুয়েট করতে পারে এছাড়া বিভিন্ন রকম মেডিকেশনস আছে যার মধ্যে বিভিন্ন রকম ডায়ুরেটিক্স আছে ডায়ুরেটিক্স এমন ধরনের একটি ওষুধ যেটি শরীর থেকে অতিরিক্ত জলকে বের করে দেয় কিছু কন্ডিশনে শরীরে অতিরিক্ত জল চলে আসে সেই জলকে বের করার জন্য ডায়োরেটিক্স জাতীয় ওষুধ ইউজ করতে হয় তো সেই ওষুধ ইউজের ফলেও কিন্তু পটাশিয়ামের ভ্যালু ফ্লাকচুয়েট করতে পারে এছাড়াও বিভিন্ন রকম অ্যান্টিবায়োটিক আছে এবং অন্যান্য কিছু মেডিকেশনস আছে যে জন্য কিন্তু এই পটাশিয়ামের ভ্যালু ফ্লাকচুয়েট করতে পারে আরেকটি কারণে যদি ডায়েটারি ডেফিসিয়েন্সি হয় অর্থাৎ যে যে ধরনের খাবার তিনি খান তার মধ্যে পটাশিয়াম কম পটাশিয়াম কম থাকে এরকম কোনো খাবার নেওয়ার ফলেও কিন্তু হাইপো ক্যালিমিয়া ডেভেলপ করতে পারে এছাড়া বিভিন্ন ক্রনিক ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে অথবা কোনো জিআই ট্র্যাক্ট অর্থাৎ আমাদের খাদ্য নালীর কোনো সমস্যার ক্ষেত্রেও
কোনো বড় ধরনের ইনজুরি হলে সেই ক্ষেত্রে কি হয় সেল লাইসিস হয় অর্থাৎ সেল ভেঙে যায় আমাদের বডির মধ্যে যেহেতু সেলের মধ্যে পটাশিয়ামের কন্টেন্ট বেশি থাকে সেই জন্য কি হয় সেল ভেঙে যাওয়ার পরে ব্লাডে বেশি পরিমাণে পটাশিয়াম চলে আসে তার ফলে কিন্তু হাইপার ক্যালিমিয়া ডেভেলপ করতে পারে এছাড়াও কিছু মেডিসিনস আছে যেমন বিভিন্ন কিছু পেন পেন কিলার থাকে কিছু হার্টের কিছু মেডিকেশনস থাকে যেগুলির জন্য কিন্তু ব্লাডে পটাশিয়ামের লেভেল বাড়তে পারে এছাড়া কিডনির বিভিন্ন রকম ডিজিজ ডায়াবেটিস বিভিন্ন ইনফেকশানের ক্ষেত্রেও কিন্তু পটাশিয়াম লেভেল বাড়তে পারে তাছাড়াও রেসপিরেটারি অ্যাসিডোসিস বা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের মতো কন্ডিশান কিছু থাকে যে ক্ষেত্রে কিন্তু ব্লাড পটাশিয়াম ভ্যালু কিন্তু নর্মালের তুলনায় বাড়তে পারে এখন আমরা জানব যে কোন কোন খাবারে পটাশিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে বিভিন্ন রকম খাবারে কিন্তু পটাশিয়াম অ্যাডিকুয়েট পরিমাণে থাকে এর মধ্যে অরেঞ্জ বা কমলা লেবুতে অ্যাডিকুয়েট থাকে কলায় থাকে পেঁপেতে থাকে বিভিন্ন রকম বিনসের মধ্যে কিন্তু অ্যাডিকুয়েট পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে এছাড়াও পালং শাকেও কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে এবং সবশেষে একটাই কথা বলবো যে সেরাম ইলেকট্রোলাইট তথা সেরাম পটাশিয়াম কিন্তু খুব একটি ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার আমাদের ব্লাড প্যারামিটারগুলির মধ্যে এই প্যারামিটারটি এমনই একটি যেটি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে থাকে এই রেঞ্জের কমে গেলে সেক্ষেত্রেও সমস্যা হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে বেড়ে গেলে সেক্ষেত্রেও সমস্যা হয় এবং এটি এমন একটি কন্ডিশান যে ক্ষেত্রে কিন্তু এই কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়ার জন্য খুব সিভিয়ার কিছু সমস্যা হতে পারে বিশেষত হার্টের বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারে সুতরাং হাইপো ক্যালিমিয়া বা হাইপার ক্যালিমিয়া যাই থাকুক না কেন আপনার অবশ্যই কিন্তু সেক্ষেত্রে ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে প্রকৃত ট্রিটমেন্ট তার জন্য কিন্তু নেওয়া উচিত এবং ডক্টর যেভাবে আপনাকে প্রেসক্রাইব করবেন মেডিসিন সেইভাবেই নিতে হবে ডক্টর আপনার কাছে হয়তো প্রিভিয়াস মেডিকেশনসের হিস্ট্রি নিতে পারেন যে আপনি কি কি মেডিসিন নেন সেই সমস্ত মেডিসিনের জন্য হচ্ছে কিনা বা অন্য কোনো কারণ আছে কিনা সেগুলি কিন্তু নির্ধারণ করতে হবে সেগুলি কিন্তু ডক্টর বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশনসের মাধ্যমে কিন্তু সেগুলো নির্ধারণ করেন এবং ডক্টর সেক্ষেত্রে আপনার যে ভ্যালু আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনার মেডিসিনস আপনাকে প্রেসক্রাইব করেন এবং আপনার প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে কি কি ডায়েটস আপনি নিতে পারেন এবং কি কি নেবেন না সেগুলিও কিন্তু তিনি খুব স্পষ্টভাবে মেনশন করে দেন তো আজকের ব্লগে এটুকুই থাক পরবর্তী ব্লগে অন্য কোনো বিষয় আমি আলোচনা করব আশা করি আপনাদের এই বিষয়ে যে যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলি ছিল সেগুলি সলভ হয়েছে যদি এরপরেও কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই নিচের কমেন্ট সেকশানে পোস্ট করে জানান যদি যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হন তাহলে নিচের সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার পেজের লিঙ্ক নিচের ডেসক্রিপশন বক্স দেওয়া আছে সেইগুলি ফলো করতে পারেন আমাদের লেটেস্ট আপডেটগুলি পাওয়ার জন্য এবং সবশেষে একটাই কথা বলবো যে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ